வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்கோட ஃபைவ் மார்க் அண்ட் டென் மார்க் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இப்போ தான் இந்த கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் டாப்பிக்கை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நமக்கு வந்து கொஷின் பேப்பர்ஸில் பெருசாக இந்த கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்காது அண்ட் அதனால் ப்ரீவியஸ் இயர் வேறு சப்ஜெக்டில் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்கில் கேட்ட கொஷின்ஸை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் எஸ் இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்கில் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேயும் அண்ட் நைன்டீனில் டென் மார்க் கொஷினாகவும் கேட்டிருக்காங்க தெர் ஆர் டூ ப்ராஜெக்ட் ஏ அண்ட் பி த காஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் இஸ் ருபீஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன் ஈச் கேஸ் த ஃபாலோயிங் ஆர் ஆஸ் அண்டர் ப்ராஜெக்ட் ஏ டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் பியோட இன்ஃப்ளோஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே கேல்குலேட் பே பேக் பீரியட் பாருங்கள் ஃபைவ் மார்க்லையும் கேட்டிருக்காங்க டென் மார்க்லையும் கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் இப்போ வந்து நமக்கு கேஷ் ஃப்ளோ வந்து ஈ ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அதாவது யூனிஃபார்மாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிவைடட் பை கேஷ் ஃப்ளோ பண்ணிடலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் ஏயில் வந்து யூனிஃபார்மாக இருக்குது அண்ட் ப்ராஜெக்ட் பியில் மாறிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா க்யூமுலேட்டிவ் கேஷ் ஃப்ளோ கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றத பார்க்கலாம் எஸ் பாருங்கள் கேஷ் ஃப்ளோ எழுதியாச்சு அண்ட் பியோட கேஷ் ஃப்ளோ எழுதியாச்சு குமுலேட்டிவ்ன்றது இந்த ஃபஸ்ட்டு டென் தௌசண்ட் அப்படியே எழுதணும் அதுக்கப்புறம் இந்த டென் தௌசண்ட் ப்ளஸ் டென் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஆகிடும் அண்ட் இந்த டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டென் தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஆகிடுது அதே மாதிரி தான் இங்கே டுவெண் டூ தௌசண்ட் அப்படியே எழுதியிருக்கோம் டூ தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் அண்ட் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே இங்கேயும் தேர்ட்டி வருது இங்கேயும் தேர்ட்டி வருது இப்போ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளவு ப்ராஜெக்டோட காஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே எஸ் இப்போ இந்த தேர்ட்டி தௌசண்டை எந்த இயரில் எடுக்க முடியுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் தான் இந்த குமுலேட்டிவ் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஆக்சுவலி ப்ரொபோஷனேட் மெத்தட் வந்து நம்ம போடணும் பட் ரெண்டுமே இது வந்து நமக்கு தேர்ட்டி எக்ஸாக்டாக வந்துருச்சு தேர்ட் இயரில் அதனால் நம்ம த்ரீ இயர் பீரியடுன்னு சொல்லிடுறோம் பே பேக் பீரியட் அதர்வைஸ் நம்ம வந்து அந்த ப்ரொபோஷனேட் மெத்தடில் பே பேக் பீரியடை கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே அது வந்து நம்ம ப்ராப்ளம் போடும்போது வரும் அதுலேயும் எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா இது பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் டென் மார்க் கொஷினாக கேட்டிருக்காங்க அ சாய்ஸ் இஸ் டு பி மேட் பிட்வீன் டூ கம்பீட்டிங் ப்ரொப்போசல் விச் ரெக்வயர் அண்ட் ஈக்குவல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அண்ட் ஆர் எக்ஸ்பெக்டட் டு ஜெனரேட் நெட் கேஷ் ஃப்ளோ ஆஸ் அண்டர் ஓகே இது பாருங்கள் ப்ராஜெக்ட் ஒன் ப்ராஜெக்ட் டூ அதோட கேஷ் ஃப்ளோஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஆறு வருஷத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க த காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஆஃப் த கம்பெனி இஸ் டென் பர்சன்ட் த ஃபாலோயிங் ஆர் த ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர் அட் டென் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் ஓகே பிவி ஃபேக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆறு வருஷத்துக்கு எவால்வேட் த ப்ராஜெக்ட் ப்ரப்போசல் அண்டர் பே பேக் பீரியட் டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் ஃப்ளோ மெத்தட் ஓகே இப்போ பே பேக் பீரியடில் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி குமுலேட்டிவ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அண்ட் டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் ஃப்ளோ மெத்தடுன்றது ஒரு எந்த புதுசான மெத்தட் எதுவும் கிடையாது நம்ம யூஸ்வலாக போடுற என்பிவி தான் இங்கே வந்து டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் எஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பே பேக் பீரியட் கண்டுபிடிக்கலாம் எஸ் இது யூனிஃபார்மாக இருக்கா இல்லை வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கேஷ் ஃப்ளோஸ் தான் அப்போ நம்ம க்யூமுலேட்டிவ் மெத்தடில் தான் பண்ண முடியும் எஸ் இப்போ ரெண்டு ப்ராஜெக்ட்கும் கேஷ் ஃப்ளோவை எழுதியாச்சு அண்ட் க்யூமுலேட்டிவ் கேஷ் ஃப்ளோவை எழுதிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டென் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி இங்கே நில் அதனால் அதே ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டுவெல் சிக்ஸ்டி டூ அப்புறம் சிக்ஸ்டி டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி எயிட் அதே மாதிரி இந்த சைடும் க்யூமுலேட்டிவ் கேஷ் ஃப்ளோ கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் தெரியும் இல்லையா டென் தௌசண்டை போட்டாச்சு டென் ப்ளஸ் டுவெல் டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட் செவன்டி த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் அவ்வளோதான் ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளவு அப்படின்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ரெண்டுத்துக்குமே ப்ராஜெக்ட் ஏக்கும் ஒன்றுக்கும் சரி டூக்கும் சரி அப்போ பாருங்கள் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இங்கே
புரியுதா அந்த டென் தௌசண்ட் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எப்படி வந்ததுன்ட்டு அதாவது இங்கேயும் இங்கேயும் அதாவது தேர்ட் இயர்லேருந்து ஃபோர்த் இயர் தான் பே பேக் பீரியட் அப்போ தேர்ட் இயர் ப்ளஸ் இப்போ நம்ம ஒரிஜினல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மைனஸ் இந்த கும்பிலேட்டிவ் கேஷ் ஃப்ளோ ஒரிஜினல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மைனஸ் திஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் போட்டோன்னா டென் தௌசண்ட் வந்துடும் அண்ட் கிராஸ் ஆகிடுச்சு இல்லையா சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு நேராக இருக்க கேஷ் இன் ஃப்ளோ இதுதான் ப்ரொப்போஷனேட் மெத்தடில் பே பேக் பீரியடுன்னு அர்த்தம் ஓகே இது போட்டிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் வரும் அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் ஓகேவா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா என்ன மெத்தடுனா டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் ஃப்ளோ மெத்தட் டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் ஃப்ளோ மெத்தடுன்றது என்பிவி மெத்தடுன்னு தான் சொல்லிட்டேன் ஓகே அப்போ பிவி ஆஃப் கேஷ் இன்ஃப்ளோ மைனஸ் அவுட் ஃப்ளோ பண்ணோன்னா நமக்கு நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கிடைச்சிரும் எஸ் முதல்ல பிவியெலாம் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இந்த கேஷ் இன்ஃப்ளோவுக்கு பிவி ஃபேக்டர் கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா அதை மல்டிப்ளை பண்ணணும் பாருங்கள் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இது ஃபுல்லாக இந்த பிவி ஃபேக்டரை வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டாச்சு இது தான் பிவி ஆஃப் கேஷ் இன்ஃப்ளோ அதோட டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் அதே மாதிரி ப்ராஜெக்ட் டூக்கும் இது கேஷ் இன்ஃப்ளோ அதுக்கு அதே பிவி ஃபேக்டரை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா பிவி ஆஃப் கேஷ் இன்ஃப்ளோ கிடச்சிடும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் இப்போ நமக்கு வந்து பிவி ஆஃப் கேஷ் இன்ஃப்ளோ மைனஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளவு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இல்லையா அப்போ ஃபிஃப்டி தௌசண்டை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் வருது அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வருது அப்போ எது வந்து நமக்கு ஹையஸ்ட் என்பிவி கொடுக்குதோ அது ப்ரிஃபரபிள் அப்போ ப்ராஜெக்ட் டூ இஸ் ப்ரிஃபரபிள் அண்ட் பே பேக்கில் எது கம்மியாக கொடுக்குதோ அதை ப்ரிஃபரபிள்னு சொல்லுவோம் எதில் வந்து சீக்கிரமாக கிடச்சிருது ரிட்டர்ன் அப்படின்றத வந்து நம்ம அதில் ப்ரிஃபரபிள் பே பேக் பீரியட் படி பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் ஒன் இஸ் ப்ரிஃபரபிள் அண்ட் நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ அதாவது டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் ஃப்ளோ மெத்தட் பண்ணி பார்த்தோம்னா ப்ராஜெக்ட் டூ இஸ் ப்ரிஃபரபிள் ஓகேவா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா அ ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் டென் லேக் அண்ட் ஈல்ட் அண்ட் ஆனுவல் கேஷ் இன் ஃப்ளோ ஆஃப் டூ லேக் ஃபார் டென் இயர்ஸ் கேல்குலேட்டட் பே பேக் பீரியட் இது ரொம்பவே ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க காஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் டென் லேக் அண்ட் கேஷ் இன் ஃப்ளோ டூ லேக் அப்போ டென் லேக் டிவைடட் பை டூ லேக் அவ்வளோதான் ஃபைவ் இயர்ஸ் இதுதான் பே பேக் பீரியட் ரொம்ப ஈஸி இல்லையா ஓகே அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இது பாருங்கள் விகாஸ் லிமிடெட் இஸ் கன்சிடரிங் த பர்ச்சேஸ் ஆஃப் அ நியூ மிஷின் விச் வுட் கேரி அவுட் சம் ஆப்ரேஷன் அட் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபார்ம் பை மேனுவல் லேபர் த டூ ஆல்டர்னேட்டிவ் மாடல் அண்டர் கன்சிடரேஷன் ஆர் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் அசட்டைன் த ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஆஃப் த மிஷின் யூசிங் என்பிவி மெத்தட் அஸ்யூம் டேக்ஸ் ரேட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் of profit and cost of capital at 10 percentage okay ipa namba podlama inda problem yes cost of the machine kuduthirukanga estimated savings in scrap kuduthirukanga additional cost of supervision per annum irukku additional cost of maintenance per annum irukku cost of indirect material per annum saving in wages wages per worker per annum irukku number of workers not required life of the machine irukku okay yes இப்போ பாருங்கள் வேஜஸ் இந்த சேவிங்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா அதாவது இங்கே ஒரு சேவிங் இருக்குது இங்கே வந்து வேஜஸில் ஒரு சேவிங் இருக்குது ஓகே இப்போ இந்த சேவிங்கோட இந்த காஸ்ட் என்னென்னலாம் இன்கர் பண்ணுறோமோ அதை சப்ராக் பண்ணணும் ஓகே அப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன சேவிங் இருக்குது பாருங்கள் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இங்கே தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் வைக்கு ஓகே அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் இருக்குது இது வந்து ஒரு ஒர்க் இருக்குது பாருங்கள் வேஜஸ் பர் ஒர்க்கு பர் ஆனம் அப்போ எத்தனை ஒர்க்கர்ஸ் தேவை கிடையாது ஒர்க்கர்ஸ் நாட் ரெக்வயர்ட் பாருங்கள் ஒன் ஃபிஃப்டி அப்போ தௌசண்ட் இன்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி இங்கே தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே அது மாதிரி முதல்ல சேவிங்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்கள் எஸ்டிமேட்டட் சேவிங் இன் ஸ்கிராப்பில் முதல்ல டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இது தேர்ட்டி தௌசண்ட் வேஜஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி அண்ட் டூ லேக் ஃபார்ட்டி மொத்த சேவிங்ஸ் பாருங்கள் ஒன் லேக் செவன்ட்டி வருது இங்கே டூ லேக் செவன்ட்டி வருது இப்போ இதில் இருந்து நம்ம காஸ்ட் எல்லாத்தையும் மைனஸ் பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் அடிஷ்னல் காஸ்ட் ஆஃப் சூப்பர் விஷன் இருக்குது அடிஷ்னல் காஸ்ட் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் இருக்குது காஸ்ட் ஆஃப் இன்டேரக்ட் மெட்டீரியல் இருக்குது இந்த மூணு காஸ்ட்டையும் மைனஸ் பண்ணலாம் ஓகே இந்த மூணு காஸ்ட்டையும் போட்டாச்சு மைனஸ்
profit after tax நமக்கு கெடுச்சிரும் okay yes tax minus பண்ணிட்டும் profit after tax கடைக்கிது அது கப்பிரும் நம்ம் என்ன பண்ணப்போரும் depreciation திரிம்பி add பண்ணனும் okay depreciation திரிம்பி add பண்ணனும் profit after tax and before depreciation கெடுச்சிரும் okay இப்ப நம்ம payback period வேணும் அப்படியின்ன cost of the asset divided by profit after tax before depreciation இது divide பண்ணும்னா கெடுச்சிருது 4 years and இங்க பாத்திக்கின்ன 5 lakh cost of the asset இல்லியா divided by 1 lakh 20,833 4.14 years இப்ப நம்ம இதுக்கு net present value methodல கண்டுபிடிக்க சொல்லி இருக்காங்க and cost of capital level குடுத்திருக்காங்க நான் 10% சொல்லி இருக்காங்க அப்ப 10% rate கு இந்த இதுக்கு நம்ம PV பண்ணனும் okay 75,000 and 1 lakh 20,833 இருக்கில்லியா இதுக்கு நம்ப PV பண்ணிட்டு and cost of the asset ஓட minus பண்ணும்னா கெடைக்கிறதுதான் நமக்கு net present value okay வா yes இப்பா புரிஞ்சுதான் இந்த problem yes இப்பா next problem பாக்கலா evaluate the following two projects on payback criterion and on post payback profitability criterion இப்பா பாருங்க, 2 criterionல இது workout பண்ண சொல்கிறாங்க, இப்பா பார்த்திங்க என்ன, நமக்கு original investment இருக்கு, annual cash inflow இருக்கு, இது ரண்டுத்தே use பண்ணி payback கண்டு புடிச்சில்லாம், அதாது original investment 35 divided by 15,000, இங்க 15,000 divided by 7,500, economic life of the project 7 years, 3 years குடுத்திருக்காங்க, இப்பா நம்ம payback easy கண்டு புடிக்கு தெரியும், நம்ம கண்டு புடிச்சில்லாம் payback படி பார்த்தீங்க நான் project Y is preferable. என்ன, சீக்கிரம்மா நமக்கு வந்து return வந்துடுது. Yes, இப்ப வந்து, next criterion என்னனா, post payback profitability criterion சொல்லி இருக்காங்க. அதி என்ன, அப்படியின் பார்த்தீங்க நான், payback கப்பிரமாவோ, நமக்கு வந்து, cash inflow வந்துக்குட்டு இருக்கில்லியா, annual cash inflow எவ்வளவு, 15,000, payback எவ்வளவும் பாத்திங்கினா 2.33 years அப்பா life பாத்திங்கினா 7 years இருக்கு life அப்பா 7-2.33 போட்டோம் நான் நமக்கு என்ன வருது அப்படியின் பாத்திங்கினா 4.67 கடைக்கும் இல்லியா 4.67 years கு இந்த 15,000 கடைக்கப் போது அப்பா எவ்வளவு அம்மோன்ட நான் 70,050 அண்ட இங்க பாத்திங்கினா life 3 years தான் payback எவ்வளோன்னா 2 years அப்பா, 15,000 கு 1 year பாத்திக்கினா, 15,000 தான். அப்பா, post payback profitability பாத்திக்கினா, இது 70,050 கடைக்கிது, அண்டு இங்க 15,000 கடைக்கிது. அப்பா, எது profitable அப்படினா, நிச்சியும் இந்த project X தான். புரிதா, payback criteria படி பாத்திக்கினா, project Y. post payback profitability criteria பாத்திக்கினா, project X is preferable. okay, என்ன அது higher profitability கடைக்கிது இன்றது நால். புரிஞ்சுச்சா இந்த 7-2.33 இன்றது அதாது life minus இந்த payback period payback அப்பிரமா அதுதா post payback அப்படி இன்றது அப்பிரமா எவ்வளோ வந்து நமக்கு income வருது இன்றது okay yes இப்பு next problem பார்க்கலாமா project cost rupees 15,60,000 and yield annually a profit of rupees 2,70,000 after depreciation of 12% per annum but before tax at 25% okay calculate payback period ரும்ப easyதா இது வந்த annual profit 2,70 குடுத்துடாங்க அது வந்த depreciation கப்பிரமா சொல்லி இருக்காங்க so நம்ப first tax minus பண்ணலா okay yes tax minus பண்ணிரும் 25% அது கப்பிரம் after tax கடைச்சிரும் but நமக்கு annual cash inflow உன்றுது before depreciation தா அது நால் திரிம்பி வந்து நம்ம depreciation add பண்ணிக்கிரும் depreciation எப்படி calculate பண்ணிருதுனா project ஓட cost into rate of depreciation போட்டோன்னா 1,87,200 கேடச்சிருச்சு அப்பா இதை நம்ப ஐட் பண்ணிக்டோன்னா நமக்கு profit after tax and before depreciation 3,89,700 கேடக்கிது so நம்ப original cost என்னனா 15,60,000 divided by 3,89,700 போட்டோன்னா 4 years கடக்கிது இதுதாம் payback period okay புரிஞ்சுதா easy இருக்கா okay இப்பா next problem பார்க்கலாமா பாருங்க an investment of rupees 10,000 having scrap value of rupees 500 yields the following return cash inflow பாத்திங்க என்ன 5 years குடுத்திருக்காங்க இதுக்கு வந்து scrap value இருக்கு 500 சொல்லிட்டு அது கப்பிரும் investment வந்து இந்த cost என்ன 10,000 இது பாத்திங்க நான் 2 question paperல கேட்டிருக்காங்க April 18ல கேட்டிருக்காங்க and April 22லியும் கேட்டிருக்காங்க 10 mark problem okay the cost of the capital வந்து 10 percentage is the investment desirable discuss it according to NPV method assuming the PV factor of first year second year and fifth year வரைக்கும் குடுத்துடாங்க PV factor எவ்வளவன்ட okay net present value இப்பு நம்ம கண்டு புடிக்கே போரும் okay இப்பு பாருங்க inflow எதிக்கலா 
அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பிவி ஃபேக்டரோட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது வந்து லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிராப் வேல்யூ ரியலைஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா இந்த இன்ஃப்ளோன்றது பணம் உள்ளே வர்றது தான் அதோட ஸ்கிராப் வேல்யூ சேர்ந்து வரும் அப்போ டூ தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு நம்ம வந்து கேஷ் இன்ஃப்ளோவாக எடுத்து பிவி பண்ணணும் புரியுதா இதெல்லாம் நார்மலாக ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு போட்டுட்டு ஃபிஃப்த் இயர் பார்த்தீங்கன்னா ஹேவிங் ஸ்கிராப் வேல்யூன்னு கொடுத்துருக்கான்ல ஸ்கிராப்ன்றது என்ன எண்ட் ஆஃப் த லைஃப்பில் தானே வரும் அப்போ எண்ட் ஆஃப் த லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர் பீரியட் முடிஞ்ச உடனே வரப்போகுது அப்போ ஃபைவ் ஹ ஃபிஃப்த் இயரில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ அதுக்கு வந்து நம்ம பிவி கண்டுபிடிச்சி போட்டாச்சு அப்போ டோட்டல் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ் இன்ஃப்ளோ கிடச்சிருச்சு இப்போ இந்த டோட்டல்லேருந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை மைனஸ் பண்ணோன்னா நமக்கு நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கிடச்சிருச்சு ஓகே இது வந்து பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுனாவே அது டிசைரபிள் தான் என்பிவி பாசிட்டிவாக இருக்குது ஸோ இட் இஸ் டிசைரபிள் அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணிடலாம் ஏசி இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா Calculate the average rate of return for project A and B from the following. பாருங்க ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் இருக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க லைஃப் கொடுத்துட்டாங்க ப்ராஜெக்ட் நெட் இன்கம் ஆஃப்டர் இன்ட்ரெஸ்ட் டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் டேக்ஸ் த ரெக்வயர்ட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் இஸ் டுவெல் பர்சன்ட் விச் ப்ராஜெக்ட் ஷுட் பி அண்டர் டேக்கன் ஓகே இன்ஃப்ளோஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கான கேஷ் இன்ஃப்ளோ இருக்கு த ரெக்வர்ட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் இஸ் டுவெல் பர்சன்ட் ஓகே எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா ஓகே பாருங்க இன்ஃப்ளோ இருக்கு ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு அந்த ரெண்டு மெத்தட் படியும் நம்ம போடலாம் ஓகே பாருங்க இன்ஃப்ளோ எல்லாம் போட்டாச்சு ஏன்னா எல்லாமே ஆஃப்டர் டேக்ஸ் ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன் தான் அதுதான் நமக்கு தேவை அப்போ ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் அண்ட் டெப்ரிசியேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது டோட்டல் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் போட்டோம்னா தௌசண்ட் வருது ப்ராஜெக்ட் எக்ஸுக்கு அண்ட் ப்ராஜெக்ட் ஒய்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டூ கிடைக்குது ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஆவரேஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிவைடட் பை டூ போட்டோம்னா ஆவரேஜ் கிடச்சிட போகுது இந்த ப்ராஜெக்ட் இது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அப்போ இது டென் தௌசண்ட் ஆவரேஜ் அண்ட் இது ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஓகே ஏஆர்ஆர் ஆன் ஒரிஜினல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு இல்லையா ஒரிஜினல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மெத்தட்லேயும் போட்டிருக்கோம் ஆவரேஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மெத்தட்லேயும் போட்டிருக்கோம் ஃபார்முலா பாருங்கள் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் அண்ட் டெப்ரிசியேஷன் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இல்லையா டிவைடட் பை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஓகே ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் அப்படியே போட்டாச்சு அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அண்ட் இது டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஒரிஜினல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ன்றது ஒரிஜினல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை மீன் பண்ணுறோம் இங்கே தான் வந்து ஆவரேஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஓகே இங்கே பாருங்கள் டென் தௌசண்ட் அண்ட் இங்கே ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் வருது இதுதான் ஏஆர்ஆர் ரெண்டு மெத்தட்லேயுமே ஏஆர்ஆரை கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகே புரிஞ்சுதா இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகே எந்த மெத்தடுன்னு அவங்க மென்ஷன் பண்ணாதனால நம்ம ஒரிஜினல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மெத்தடும் போட்டிருக்கோம் ஆவரேஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மெத்தட்லேயும் போட்டிருக்கோம் ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான் எஸ் இப்போ புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் அ ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் ஃபைவ் லேக் அண்ட் ஈன் அண்ட் ஆன்வல் கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஆஃப் ஒன் லேக் ஃபார் செவன் இயர்ஸ் கேல்குலேட் இட்ஸ் பே பேக் பீரியட் ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் எவ்வளவு ஃபைவ் லேக் அதோட ஆன்வல் கேஷ் இன்ஃப்ளோ எவ்வளவு ஒன் லேக் ஃபார் செவன் இயர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ டிவைட் பண்ணால் வர்றது தான் ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் பே பேக் பீரியட் ஓகே எஸ் இப்போ உங்களுக்கு எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் இந்த எப்படி கேட்பாங்கன்றது தெரிஞ்சிருக்கு இல்லையா ஐடியா எஸ் இப்போ உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஏதாவது டாபிக் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஃபார்